。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强，我们的胜率不超过三成。速解！速解！好一个血三尸，真狠！你不动手的话，我就先动手了。怎么会？是谁？竟能无视我皇家防护！我会很快成长，总有一天让他向你忏悔。全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正当下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯。啊找错对象了，我的速度比你的置换更快，置换卫生效制，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？嗯、是六级魂导器坚韧之臂。与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之凝形，接受炮火的洗礼吧。笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了，心之沸腾。金之牺牲，一百二十八座武器魂导炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连施四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识。下真正的怪人，日月帝国有史以来最强的天才。嗯。狠狠的打！给我好好教训教训史莱克
这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护心脏，白虎金针鞭，白虎无神变。你很爱出风头啊，那我就满足你。斗灵皇家学院组装的，是放大版的雷霆巨炮，应该是仿制我们的，只不过他们工艺不成熟，所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力，就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后，小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光，但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力。我们一无所知。按照实力，我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂，我也不再瞒你。其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂。是不是也能融合出一个新技能？没错，不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个？从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以，那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。孩子们，加油主妇的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了，我们成功了。赛前会议。晋级半决赛的四支队伍，分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。
日月皇家魂导师学院的实力自不必说，可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。帝奥，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇，而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况，一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？是，我要说的是，从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过，即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克，冠军！全大陆超级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。那今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是天煞。天煞斗罗黄金旭，竟然是他！凭以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是。莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。帝帝国，星罗，星罗，冠军帝国，星罗，星罗，世代帝国，星罗，星罗，这回算是见识到了什么叫主场氛围。九九公主是星罗国家学院的队员，她应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂——星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是。星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。星罗国家学院战队最大的特点就是军魂，攻防兼备，所以我们的战术。就是强攻，以最强的攻击击溃对方。马小桃、戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个，有另一个极其重要的任务。好了，四队生来跟上来就强攻，压制了星罗。黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒交给我。
肯定会不拿他们当回事，因此我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。将对手强制封闭的混道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂向前移，火焰被吸收了。上场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给了星罗做准备的时间。飞调虎离山的是你们才对。九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了。什么玩意儿？外面到底怎么样了？赢、啊、定了，还早着呢。璀璨中的凋零，黄金之路。星之皇冠借助于星之力，星之力的本源是光。他们的灵眸和王东的光明女神蝶，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上了，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你史莱克学院的那招居然失灵了！你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。心之守护的完美防御，两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之纯，无坚不摧的绝对境界。啊！心之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强气武魂，你们输定了、啊！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是意志力的对决。从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻呈到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。
，九九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。观察日月和迪奥的另一场半决赛，结果出来了。说说你们的观察。嗯。啊，楠楠，你跑哪儿去了？看到我刚才的神勇表现了吗？走，回酒店。